Hi everyone, I am Kail Larson. In this video, we will talk about the data interface of R and data interface. In the concept of this concept, we will execute all the programs in this video. We will run all the programs in this video. We will run all the screen for R and data interface. Now, we will store a file in the external file and retrieve the data from the external file. That's why we will retrieve the data from the external file. We will use the data interface as a concept. So, what do we do with the data interface? We can read a lot of different files. Like a Word file, an Excel file, or a database management system, Oracle, Sybase. We can communicate with the database in the R language. So, now we are going to talk about the CSV file. So, we are going to read the CSV file. So, we can read the data from files stored outside the environment. R environment is the same files. And we can also write the data into files which will be stored and accessed by the operating system. Normally, the files are handled by the R operating system. Okay, so now we can read R programming language, so we can read the file and write the file. What files can we write? We can write the CSV file, we can write the Excel file, we can write the XML file, and we can access the database file, like MS access, MySQL. We can access the file and access the file, and we can access the file and the data interface. What we can see in this video is the CSV file, and we can read the file and read the file and read the CSV file. So, how is the CSV file? It is like a text file. What do you do in the file? You can separate a comma and separate a data. So, you can see that data. See here. So, how do we create a directory? We can see that. What do we do? Now, we can work in the current directory. We can tell you that directory. Directory is what we do. What are the folders? Ipan awal orang lelai orang 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 particular folder D colon la, R nur folder kula, program nur files kula, program nur folder kula nak create punya use punya tu kan, orang orang kalau ada ikut abdi na, anda folder location na, anda ada show punu get wd abdi ingat orang function, okay, so adi madi set wd abdi ingat orang tu working directory, wd abdi ingat orang tu working directory, or working directory nama create punu mudi. Okay, so on the working directory create button, on the directory we can work on it. So, we can execute it in detail. That's why we can use a CSV file, we can use a text file. Okay, we can separate columns, rows and values. How do you separate it? We can separate it in a comma and separate it in a comma. Okay, so now we can use a input.csv file. So, we can show the file in the data. And we can create this file using Windows Notepad by copying and pasting this data. So, a particular data we can copy paste. But what we can do is we can do some modifications in the file. We can do some modifications in the file. So, how do we save it? We can save it in .csv format. So, in the format, we can save it in the file. Input.csv. All files option, we select it. So, what do we do? There is a function that is read. There is a function that is read. Read.enna file format on the file format, CSC. We mentioned that we mentioned that the file name is called with the extension. We can say the extension of these three words. So, we can say the extension of these three words. Okay, so now we store the data in the file and we store the object in the file. So, what is the content of the file? We store the content in the file and we store the content in the file. In a table format, the table is not in the exact table format, but it is not in the borders, it is not in the table. Okay, so that's why we read a file and we can do that analysis. It is possible. So, in that particular table, there is a data frame in the data frame. Data frame is not in the data arrangement, it is not in the data frame. So, that's why it is .data.frame of data. And the file name, okay. So read.csv file ini, ini yang kita guna untuk menguruskan data kita. Okay. So ini, ini adalah untuk kita lihat. Jika kita ingin mengubah satu fungsi yang mulai dari nol, maka akan terjadi true atau salah. Boolean value akan terjadi. Itu adalah file data frame atau tidak. Yes, apa yang anda katakan, adalah true. Apa yang anda katakan, value akan terjadi. Itu adalah data frame file atau tidak. Yes, apa yang anda katakan, adalah true. Apa yang anda katakan, value akan terjadi. Itu adalah data frame file. Okay. False yang terjadi adalah data frame file. 
அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் ஆர் த டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் விச் ஆர் யூஸ்ட் டு ஐடென்டிஃபை ஹவு மெனி ரோஸ் இன் தட் பர்டிகுலர் ஃபைவ் ஹவு மெனி காலம்ஸ் இன் த பர்டிகுலர் ஃபைவ் எத்தனை காலம் இருக்கு எத்தனை ரோஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத நமக்கு இன்டிமேட் பண்ண போதும் ஸோ திஸ் அனாலிசிஸ்க்கான த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகே அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஃபைல்ல யாரு அதிகமான சேலரி மேக்சிமம் வேல்யூ எதுல இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஃபைல்ல என்ன டேட்டா எல்லாம் இருக்கு போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சீரியல் நம் ஐடி இருக்க போகுது நேம் இருக்க போகுது ஆர் அண்ட் சேலரி இருக்க போகுது ஜானிங் டேட் இருக்க போகுது என்ன டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற அந்த அஞ்சு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு ஐ வில் ஷோ தட் அட் ஃபைல் ஸோ அந்த ஃபைல்ல ஒரு மேக்சிமம் வேல்யூ ஒரு பர்டிகுலர் காலம்ல மேக்சிமம் வேல்யூ எது இருக்கு அப்படிங்கிறத நாம ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு மேக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் ஆகுது இந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி அந்த டேட்டா ஃபைல்ல டாலர் சிம்பிள் போட்டு என்ன ஃபீல்டோ அந்த ஃபீல்டு தட் இஸ் என்ன காலம் நேமோ அந்த காலம் நேமை நம்ம கொடுக்குறோம் ஓகே அந்த காலம் நேமை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேக்சிமம் வேல்யூ இன்னும் பர்டிகுலர் காலம் அப்படிங்கிறதுல உங்களுக்கு வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணிடும் ஓகே தட் இஸ் அ கேட் மேக்சிமம் சேலரி ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறோம் பாத்தீங்கன்னா சம் அதர் அதர் அடிஷனல் டீட்டெயில்ஸை வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ண போறோம் ஓகே என்ன டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா யாருக்கு மேக்சிமம் சேலரி இருக்கோ அந்த பர்சனோட அடிஷனல் தட் இஸ் அந்த பர்சனோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் நம்ம கலெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ யாருக்கு மேக்சிமம் சேலரி இருக்கு அந்த பர்சன் அதில் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ரீட் டேட்டா டேட்டாவில் ரீட் பண்ணியிருக்கோம் மேக்சிமம் சேலரி அந்த டேட்டாவில் இருந்து மேக்சிமம் சேலரி யார் வாங்குறாங்கிறத சேல் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி தட் இஸ் அ வேரியபிளில் ஆப்ஜெக்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் சப்செட் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அந்த சப்செட் என்ன பண்ணுனா லைக் நம்ம டோட்டலாக வந்து சிஎஸ்வி ஃபைல ரீட் பண்ணி இந்த டேட்டாங்கிற ஆப்ஜெக்டில் வச்சுருக்கோம் அந்த டேட்டாங்கிற ஆப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் என்ன கண்டிஷன் அந்த கண்டிஷனை கொடுத்து அதுல இருந்து ஒரு சப்செட்டை எடுத்து அதை வந்து நம்ம இந்த ரிட்ரி வேல்யூ அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் ஓகே அந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம இங்கே பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்போ இங்கே என்ன வரப்போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் மேக்சிமம் சேலரி வாங்கியிருக்காங்களோ அந்த பர்சனோட கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் அந்த ஃபைலில் எத்தனை காலம்ஸ் இருக்கோ எல்லா காலம்ஸையும் இங்கே ரிட்ரி வேல்யூல இருக்கும் அந்த காலம்ஸை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கே வந்து சப்செட் அப்படிங்கிற அதே ஃபங்க்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் டிபார்ட்மெண்ட் அந்த பர்டிகுலர் காலமில் டிபிடி அப்படிங்கிற காலமில் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஐடி டபுள் கொட்டேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க இதேமாரி வேறு ஏதாவது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கூட நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுற பர்சன்ஸை இங்கே ரிட்ரீவ் பண்ணி இந்த வேல்யூவை இங்கே பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக என்டையர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸுமே அதுலேயும் பிரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கெல்லாம் மேக்சிமம் சேலரி இதாக இருக்கு அண்டு பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட்டையும் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்து நம்ம அந்த டேட்டாவை மட்டும் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க ஆஃப்டர் நைன்டீன் அண்ட் ஆஃப்டர் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அஸ் டாட் டேட் இந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது ஸ்டார்ட் டேட் இந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது இந்த பர்டிகுலர் டேட்டுக்கு மேலே இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் அதாவது தட் இஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் தட் இஸ் அ ஜன்வரி ஃபர்ஸ்ட் ஜன்வரியில் யார் ஃபர்ஸ்ட் ஜனவரிக்கு அப்புறம் யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பர்சனோட கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸை நம்ம பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்சி ஃபைலில் ரைட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம இதில் இதுக்கு முன்னாடி பண்ணது எல்லாமே சிஎஸ்வி ஃபைலில் ரீட் பண்ணோம் இங்கே வந்து நம்ம ரைட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ எப்படி ரைட் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே கரண்ட் டேரக்டில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் இன்புட் ஃபைலாக இருந்தாலும் சரி ரைட் ஆகிற ஃபைலாக இருந்தாலும் சரி கரண்ட் டேரக்டில் தான் போய் சேவ் ஆக போகுது ஓகே ஸோ எப்படி சேவ் ஆக போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் அ டேட்டா ஃப்ரேம் டேட்டா ரீ டாட் சிஎஸ்வி இன்புட் ஃபைலில் நம்ம ரீட் பண்ணுறோம் அங்கேருந்து என்ன பண்ணுறோம் சப்செட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸ்டார்ட் டேட் இந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் ஜாயின் பண்ணவங்க எல்லாத்தையும் இந்த புது ஆப
ஓகே ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஃபைலை ரீட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கண்டிஷனோட ஒரு டேட்டாவை ரிட்ரீவ் பண்ணுறோம் ரிட்ரீவ் பண்ண டேட்டாவை ரைட் பண்ணுறோம் ரைட் பண்ணும்போது ரோ நேம்ஸ் ஃபால்ஸ்ன்னு இருந்தால் மட்டும் ரைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம செட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ரைட் பண்ண டேட்டாவை பிரிண்ட் பண்ணிடுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இது ஃபஸ்ட் ப்ரோக்ராம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைலை சிம்பிளான ஒரு ஃபைலை ரீட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஓகே ரீட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஆர் ஸ்கிரிப்ட் data interface 1.r அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு அந்த ஷோ பண்றேன் என்ன கண்டென்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்புட் அப்படிங்கிற ஃபைல வந்து நான் இப்போ ஷோ பண்றேன் இன்புட் அப்படிங்கிற ஃபைல ஐடி தட் இஸ் அ காலம் நம்பர் காலம் நேம் ஃபர்ஸ்ட் காலம் நேம் ஐடி செகண்ட் காலம் நேம் நேம் தேர்ட் காலம் சேலரி ஃபோர்த் காலம் ஸ்டார்ட் டேட் ஃபிஃப்த் காலம் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லா வேல்யூவும் கமாவால செப்பரேட் பண்ணிருக்கோம் ஓகே இங்கேயும் கூட நம்ம கமாவால செப்பரேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொரு வேல்யூவும் நீங்கள் கமா மட்டும் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் எல்லாம் நீங்கள் கொடுக்காம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து இன்னும் பெட்டராக உங்களோட இதில் வந்து ரிசல்ட்ஸ் தெரியும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஃபைலை தான் நம்ம ஷோ பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு வேல்யூஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ ஒவ்வொருக்கும் லைக் சுகா உமா இஷு சோனு மது ஜயா கேத் அண்ட் ஹேமா ஸோ இவங்களோட சேலரி எந்த டேட்லேருந்து இவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ண போகிறோம் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா இன்டர்ஃபேஸ் ஒன்றில் சிஹர் ஸோ சாரி ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே வந்து நம்ம இந்த டேட்டா டெஸ்ட் டேட் தட் இஸ் எந்த டேரக்டில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஓகே ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த இதுதான் என்னோட கரண்ட் லொக்கேஷன் லைக் சி தட் கிளாஸ் கிளாஸுக்குள்ள ஆர் ஆர் குள்ள பிஆர்ஜி ஸோ இந்த லொக்கேஷனில் தான் என்னோடய ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த லொக்கேஷனில் தான் அது வந்து ஷோ பண்ண போகுது கரண்ட் டேரக்டர் இது தான் இதுக்குள்ளே டெஸ்ட்னு ஒரு ஃபோல்டர் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டெஸ்ட்டுங்கிற ஃபோல்டர் தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிற டேரக்டரி தட் இஸ் அ சேஞ்ச் பண்ண போகிற டேரக்டரி இப்போ என்ன பண்ணுறது அந்த டே டேரக்டரி எந்த கரண்ட் டேரக்டரில் ஒர்க் பண்ணுது எது சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை தான் நம்ம காட்ட போகுது சிஹ ஒரு டேரக்டரி வந்து கிளாஸு ஆர் பிஆர்ஜி அங்கேருந்து டெஸ்ட்டுங்கிற ஒரு டேரக்டரிக்கு மாறும் ஸோ இந்த அடிஷ்னலோட டெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டேரக்டருக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா இன்டர்ஃபேஸ் ப்ரோக்ராம் டூவில் வந்து அந்த சிஎஸ்வி ஃபைலில் நம்ம ரீட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ ரீட் பண்ணுறதுக்கு என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் டேட்டா இன்டர்ஃபேஸ் ஃபைல் டூ சிஹ ஸோ அங்கே என்னென்ன நேம்ஸ் இருந்துச்சோ அந்த நேம்ஸ் எல்லாம் ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட்டில் அவங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ஃபைலை ரீட் பண்ணி அதை டிஸ்பிளே பண்ணலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபைலில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட அனலிசிஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த ஃபைலை அனலிசிஸ் பண்ண போகிறோம் எத்தனை இது வந்து டேட்டா ஃப்ரேமில் இருக்கா இல்லையா நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் எத்தனை இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இன்டிமேட் பண்ண போகிறோம் அது வந்து டேட்டா இன்டர்ஃபேஸ் ப்ரோக்ராம் த்ரீயில் இருக்குது ஓகே ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் எடுத்தவுடனே இது டேட்டா ஃப்ரேமில் இருக்கா ஆனால் ட்ரூ எஸ் அது டேட்டா ஃப்ரேமில் இருக்குது அண்ட் தென் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் ஸோ எத்தனை காலம்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஐடி ஒன்று நேம் டூ சேலரி த்ரீ ஸ்டார்ட் டேட் ஃபோர் ஃபோர் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் எஸ் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் காலம்ஸ் இருக்குது எத்தனை ரோஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எயிட் ரோஸ் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் எயிட் இந்த இந்த ஃபார்மேட்டில் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஃபைவில் அனலிசிஸ் பண்ணிக்கோம் ஓகே ஸோ அடுத்த கண்டென்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் ஒனில் ஒரு ஃபைலை ரீட் பண்ணுறோம் அதில் மேக்ஸிமம் சேலரி எவ்வளவுன்னு பார்த்து அந்த சேலரியை மட்டும் நம்ம பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே மேக்ஸ் சேலரி டேட்டா டாலர் சிம்பல் அந்த காலமோட நேம் ஓகே ஸோ அந்த பர்டிகுலர் காலமில் எது மேக்ஸிமம் சேலரியாக இருக்குதுன்னு பாருங்களேன் ஸோ மேக்ஸிமம் சேலரி வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி நைன் அப்படிங்கிற வேல்யூ தான் இப்போ நமக்கு வரப்போகுது ஸோ வி வில் செக் தட் இதுதான் மேக்ஸிமம் வேல்யூ யா டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ தான் நமக்கு இங்கே பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்த ப்ரோக்ராம் நம்ம போய் பார்ப்போம் ஃபிஃப்த் ஒன் ஸோ டேட்டா இன்புட் ஃபைலை ரீட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் மேக்ஸ் சேலரி கண்டுபிடிக்கிறோம் அத
ரெக்கார்டு வந்து நம்ம ஃபெச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் ஒன் இங்கே வந்து யாரெல்லாம் வந்து ஜிஎஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஓகே ஸோ ஜி ஜிஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்கிறத பார்ப்போம் சிஹியர் ஸோ ஜிஎஸ் ஓகே சாரி ஃபைல் நேம் சேஞ்ச் பண்ணல சிக்ஸ் ஒன் சிஹியர் ஸோ ஒரு சில பர்சன்ஸ் வந்து இங்கே இதில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்களோட நேம்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்கு ஓகே ஸோ அடுத்து செவன்த் ஒன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஓகே ஸோ யாரெல்லாம் வந்து செவன்டீன் தௌசண்ட் மேலே வாங்குறாங்க ஜிஎஸ்ல இருக்காங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம ஃபெச் பண்ண போறோம் ஓகே ஸோ லைக் இதில் இருக்க எல்லா ரெக்கார்டுமே செவன்டீன் தௌசண்ட் மேலே தான் இருக்கு ஸோ எல்லா ரெக்கார்டுமே இங்கே மேலே இருக்க எல்லா ரெக்கார்டுமே இங்கேயும் டிஸ்பிளே ஆக போகுது யா டூ ஆஃப் த ரெக்கார்ட் கேன் பி டிஸ்பிளே எக்ஸப்ட் ஒன் ரெக்கார்ட் ஓகே தென் எயித் ஒன் திஸ் ஒன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டுக்கு மேலே யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள ஃபெச் பண்ண போகிறோம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஃபஸ்ட்டு ஜேனுக்கு அப்புறம் யாரெல்லாம் ஸ்டார்ட் டேட்டாக இருக்கும் அந்த ரெக்கார்ட்ஸை மட்டும் ரிட்ரீவ் பண்ணி நாம் இங்கே ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் சாரி டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ எயித் ஒன் சிஹிய ஸோ இவங்களோட ஸ்டார்ட் டேட் பூரா பாருங்கள் செவன்டீன் அது நைன்டீன் ஃபஸ்ட்டு ஜேனுக்கு அப்புறம் இருக்கவங்களா இருப்பாங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ரெக்கார்ட்ஸை ஃபெச் பண்ணி எடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் யா நைன்த் ஒன் யா நைன்த் ஒன் ஹியர் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டுக்கு மேலே இருக்கணும் அந்த டேட்டுக்கு மேலே இருக்க ஃபைல்ஸை நம்ம ரிட்ரீவ் பண்ணி ரைட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ரைட் பண்ணும்போது எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபைல் நம்பர் ஸோ ப்ரோக்ராம் ஃபைல் நம்பர் வந்து நைன் ஓகே ஸோ ரைட் பண்ண டேட்டாவை நம்ம வந்து இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது எந்த இதில் ரைட் ஆகிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட் டாட் சிஎஸ்வி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைலில் நம்ம ரோட் ரைட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அந்த கண்டெண்ட்டை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் சிஹியர் இது அந்த ஃபைலு இந்த ஃபைலை ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் வித் நோட் பேர் நான் கொடுக்குறேன் சிஹியர் ஸோ என்ன டேட்டா அங்கே நமக்கு டிஸ்பிளே ஆச்சோ அந்த டேட்டா இங்கே ஸ்டோர் ஆயிருக்கு ஓகே இங்கே ரைட் பண்ணும்போது மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபார்மேட்டில் ரைட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ஒவ்வொன்றையும் டபுள் கொட்டேஷன் போட்டு ரைட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ரைட் பண்ணும்போது எதுவுமே போடாமல் ரைட் பண்ணியிருந்தோம் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ப்ரோக்ராம் ரைட் ரன் பண்ண போகிறோம் வித் கண்டிஷனோட ஃபால்ஸாக இருக்க வேல்யூஸோட நம்ம ரைட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த வந்து ரோ நேம்ஸ் வந்து ஃபால்ஸ்ன்னு இருக்க டேட்டாவை மட்டும் நம்ம ரைட் பண்ண போகிறோம் வித் ஃபில்டர் கண்டிஷன் ஒன் ஜீரோ சிஹியர் ஸோ ரோ நம்பர் வந்து ரோ நம்பர் ஃபால்ஸாக இருக்க வேல்யூஸ் மட்டும் இங்கே ரைட்டாக இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து நீங்கள் கமெண்டில் கேளுங்க ஓகே ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துருக்கீங்க இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் கே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஐ வில் கிளாரிஃபை இட் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் then share pannunga unga friends oda thank you